அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா யூஓடி யூஓடி சென்சரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் கொடுக்க மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை வால் போட்டுருக்காங்க இது ஸ்டார்ட் சோல்நாடு ஒரு சென்சரு இந்த சென்சரையும் வந்து தான் ஸ்டார்ட் சோல்நாடு இங்கே மேலே இருக்குது இது ஃபியூல் பம்ப் வந்து வெளியில் தான் இருக்குது இந்த ஃபியூல் பம்ப் வந்து வெளியில் தான் இருக்குது சாரி உள்ளே தான் இருக்குது டேங்குக்குள்ளே தான் இந்த ஃபியூல் பம்ப் இருக்குது அடுத்த ஓட்டோ சென்சரு கேத்தலேட்டிக் கன்வெர்ட்ரு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்ட்ரு ஏர் ஃபில்ட்ரு பாக்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக சேஞ்சு அதே மாதிரி இவேப் சிஸ்டத்துக்கு இது ஒரு ஒன் ஒன் வே வால் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன் வே வால்வு இது டிபிஎஸ் சென்சரு டிபிஎஸ் சென்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஈவேப்புடைய பட்ஜ் வால்வு ஈவேப்போட பட்ஜ் வால்வு இது சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ் கூட தேவை பார்த்துருப்பீங்க சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் ஜுவல் சேனல் கிடையாது இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினா சாரி பஜாஜ் சிட்டி அண்டு இந்த வண்டியில் நம்மளுடைய கேபிளு கேபிளை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி டூலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுடைய எக்ஸ்பர்ட் டூல் இது ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இந்த வண்டியில் சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்கு ஈவோ டி சென்சர் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லை இப்போ டிபிஎஸ் சென்சரே கழித்து விடலாம் டிபிஎஸ் சென்சர் ஒயரை நம்ம கழட்டிகிட்டு இருக்கோம் இந்த வண்டியில் இப்போ டிபிஎஸ் சென்சர் கழட்டி விட்டோம் மால் ஃபங்க்ஷன் லைட் எரியுதான்னு பார்த்தா மால் ஃபங்க்ஷன் லைட் அதில் எரியுது பார்ப்போம் வண்டி பார்ப்போம் மால் ஃபங்க்ஷன் லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது நம்மளை கனெக்ட் ஆனால் ஒரு காப்பியம் ஓடும் இப்போ இந்த மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட் நம்ம செக் பண்ணுவோம் பாருங்கள் டாட்டில் பெடல் சென்சர் அதாவது டிபிஎஸ் சென்சர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லி காமிக்குது இப்போ நம்ம டிபிஎஸ் சென்சர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டாலும் இது எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் இது எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லைட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சு பார்த்துருப்பீங்க இதுலேயும் உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகிடும் இப்போ வண்டியில் மால் ஃபங்க்ஷன் லைட் தெரியாது இதே மேனுவலாக பண்ணணும் அப்படின்னா இக்னிஷனை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி இது மாதிரி அஞ்சு தடவை செஞ்சிங்கன்னா மேனுவலாக அது ரீசெட் ஆகிரும் ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இதை செய்யணும் இப்போ நம்ம பஜாஜ் பல்சரில் வந்து ஒரு டிஎல்சி டூலை வச்சு எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது எம்ஐ லைட்டை அது எல்லாமே எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்றது அவ்வளோ சிறப்பாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கப்ளர் அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் மூணு ஒயர் நாலு ஒயர் அஞ்சு ஒயர் ஆறு ஒயர்னு வேறு நிறைய மாறுபாடுகள் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வெளியே போட்டிருக்கோம் அதாவது அஞ்சு விதமான தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுது இந்த டிஎல்சி கேரக்டர்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப தெளிவாக நம்ம சீக்கிரம் கற்றுக்கலாம் இப்போ இதில் என்னென்னா இதில் வந்து டைனசி டூலில் வந்து மூணு ஒயர் இருக்கா நாலு ஒயர் இருக்கா அஞ்சு ஒயர் இருக்கா ஆறு ஒயர் இருக்கான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதில் வரக்கூடிய ஓல்டேஜை பார்க்கணும் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் வந்துன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அந்த ஓல்டேஜை பார்த்த உடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இந்த தொழில்நுட்பம் அப்படின்றத ஸோ அதை பற்றி ஒரு சிறப்பான வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரேவில் போடப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய வந்து டூல்லாம் விற்கிது ஸோ அது மாதிரி எந்த டூல் வாங்கினா கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப விரைவில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்படும் அதே மாதிரி இந்த பதினாறு பின் சாக்கெட் கொண்ட அந்த பதினாறு பின் ஒயரில் இந்த ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடித்து எந்தெந்த பின்னில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அதை செக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மூணு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து விரைவில் கொடுக்கப்படும் ஸோ இந்த பதினாறு பின்ன பார்த்துக்காங்க இந்த பதினாறு பின்ல நம்ம எல்லாமே அடங்கிடும் எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் அடங்கிடும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டூல் ஒன்று வாங்கணும் அதை வந்து நம்ம வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப சிறப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடியோ கொடுக்கப்படும் அதன் மூலம் வந்து எல்லாருமே வந்து டைனஸ்டி டூல் மூலமாக வேலை செய்ய முடியும் அது எல்லாமே வேலை செய்ய முடியுன்ற அளவுக்கு நிறைய பதிவுகள் வந்து கொடுக்கப்படும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்